हेलो स्टूडेंट्स वी आर शिल्पी सनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी पीजीटी इंग्लिश हाउ आर यू होप यू आर ऑल फाइन एट होम एंड टुडे विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन लेसन फाइव फुट प्रिंट्स विदाउट फीट क्लास टेंथ फुट प्रिंट विदाउट फीट दिस लेसन इज रिटर्न बाय एच जी वेल्स क्लियर क्लास Open your uh, open your lesson footprints without feet lesson five by H G Wells. Actually, in this lesson, you will see that this story is about a scientist who discovers how to make himself invis invisible. Okay, class. Scientist है जो कि ये discover करता है कि किस तरीके से invisible बना जाए. As he was afraid of being discovered in London, where he had committed some crimes, वो डरा हुआ था क्योंकि उसने लंदन में जो है ये discover किया तो उस duration में इससे कुछ crime हो जाते हैं ठीक है और फिर इसके बाद ये वहाँ से चला जाता है He runs away to a remote village. However, he runs out of money and resorts of robbery, using his advantage of invisibility. तो ये वहाँ से एक रिमोट एरिया में चला जाता है और वहाँ पर जाके स्टे करता है और ये जो है रॉबरी वगैरह भी करता है पैसे भी जो है रॉब करता है लोगों के अपनी जो इनविजिबिलिटी है उसकी ये एडवांटेज उठाता है तो वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन द लेसन दिस इज रियली अ वंडरफुल लेसन पे अटेंशन क्लास तो स्टोरी आपकी जब शुरू होती है एक्चुअली दिस इज अ नॉवेल ओके एंड दिस लेसन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम दैट नॉवेल ओके द इनविजिबल मैन दिस इज अ नॉवेल ओके तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये इनविजिबल बन चुका है ठीक है और ये अपने जो है बाहर जब निकलता है तो दो बच्चे इसको देखते हैं तो हम यहाँ से लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं पे अटेंशन द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन अब ये बता रहे हैं कि ये जो दो बच्चे हैं ओके क्लास ये जो आपके दो बच्चे हैं सरप्राइज हो रहे हैं कि मडी जो है मतलब इम्प्रिंट्स मतलब इम्प्रेशन निशान तो ये फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स है एक पेयर के बेयर फिट बेयर फिट मतलब अनकवर्ड फिट जो कि विदाउट शूज है ठीक है और वो इसके निशान देखते हैं और फ्रेश रहते हैं वो वॉट वॉज अ बेयर फुट बेयर फुटेड मैन डूइंग फिर बात ये हो रही है कि वो जो बेयर फुटेड मैन है वो वहाँ पर क्या कर रहा है हाउस में उस मिडिल लंडन के बीच में क्या कर रहा है एंड वेयर वॉज द मैन और वो इंसान कहाँ है ये बच्चे सरप्राइज हो रहे हैं कि वो इंसान कहाँ है जिसके ये पैर के इम्प्रिंट हैं एज दे गेज्ड एज दे गेज्ड लुकड इंटेंटली अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज A fresh footmark appeared from nowhere. जैसे ही gazed मतलब look intent looked intently. जैसे ही वो ध्यान से देखते हैं तो एक remarkable sight उनको दिखती है मतलब एक उनको फिर एक से जो ऐसी चीज़ दिखती है जो वो remark करते हैं मतलब उनका ध्यान जाता है उसकी तरफ क्या रहता है वो a fresh footmark appeared from nowhere. एक और जो है footmark उनको सामने दिखता है वहीं पर Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. एक के बाद दूसरा पैर आगे बढ़ता जा रहा है और वो फुट स्ट्रीट की तरफ आगे जा रहा है Clear class? The boys followed, fascinated, strongly attached and interested. फैसिनेटेड मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना किसी चीज़ से तो बॉयज जो है उसकी तरफ जो है स्ट्रॉन्गली फैसिनेट होते हैं और अट्रैक्ट अट्रैक्ट होते हैं अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टूगेदर जब तक कि वो जो मडी इम्प्रेशन था वो हल्का और बहुत ज़्यादा हल्का नहीं हो जाता और लास्ट तक वो जो है ना गायब नहीं हो जाता बच्चे उसका पीछा करते हैं किसका उस पैरों के निशान का जो एक के बाद दूसरे फ्रेश मडी इम्प्रिंट है पढ़ते जा रहे हैं कोई इंसान इनविजिबल है लेकिन उसके पैर के फुट मार्क जो है ना वो फ्रेश बिल्कुल दिख रहे हैं और एक के बाद एक आगे वो स्टेप बढ़ रहे हैं तो बच्चे उसको तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि वो इनविजिबल डिसअपियर नहीं हो जाते यानी कि जब तक मड है पैर में तब तक ही निशान पड़ेगा मड के फिनिश होते ही वो निशान नहीं रहेगा द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ 
मिस्ट्री आपको पता है रहस्य तो इसकी जो मिस्ट्री है वो बिल्कुल सिंपल है कि कोई है जो इनविजिबल है और वो मूव कर रहा है बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो वो उसको दिखाना ठीक है द बिल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोड अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट देखिए वही बात आ गई द सेम थिंग विच आई हैड डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन बिल्डर्ड मीन्स पजल्ड कन्फ्यूज बिल्डर्ड बिल्डर्ड पजल्ड कन्फ्यूज ओके तो यहाँ पर अब बच्चे पजल्ड है कन्फ्यूज है एंड दे आर चेजिंग टू अ साइंटिस्ट हु हैज जस्ट डिस्कवर्ड द सोल्यूशन विच कैन मेक एनी ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो बच्चे कन्फ्यूज है कि क्या हो रहा है ये एक्चुअली वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिस और वो उसकी सिर्फ पैर देख रहे थे क्योंकि वो साइंटिस्ट ने एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया था जिससे वो यूज करके अपने ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट uh, हो चुका था क्लियर क्लास बिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल और जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रिफिन और वो जो है एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता है और ये बात प्रूव करने की कोशिश करता है कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चे ने जो पैर देखे वो पैर किसके थे इस साइंटिस्ट के थे ठीक है और बच्चे सरप्राइज थे कि ये कौन है जैसा कि हम स्टार्टिंग में लेसन में डिस्कस कर चुके हैं Finally, he swallowed certain rare drugs, and his body became as transparent as sheet of glass. Though it also uh, remained as solid as glass. अब हालांकि ये बात जो मतलब ड्रग्स जो है उन्होंने ले लिया था यूज कर लिया था जितने भी मैं उसने बनाए थे उसने उसको अपने ऊपर सोल्यूशन को यूज कर लिया ड्रग्स मीन्स मेडिसिन वगैरह ठीक है तो उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी और उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी तो थी लेकिन वो सॉलिड भी थी ग्लास के जैसे अगर वो शीशे की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी तो वो सॉलिड भी थी ब्रिलियंट साइंटिस्ट इनफ ही वाज ग्रेफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन ब्रिलियंट आपको पता है क्लेवर और टैलेंटेड एक्सेप्शनली ज़्यादा स्मार्ट टैलेंटेड तो वो भले ही बहुत ही अच्छा स्मार्ट साइंटिस्ट uh, था लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था लॉलेस पर्सन अ पर्सन हु डज नॉट ऑबे द लॉ ठीक है डज नॉट ओबे द लॉ तो वो एक ऐसा लॉलेस पर्सन था हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू एग्जैक्ट हिम टू इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस अब लंदन में ये जिस घर में रहता था जहाँ पर ये अपना काम करता था वहाँ के लैंड लॉर्ड उसको पसंद नहीं करते थे ठीक है ना और लैंड लॉर्ड हमेशा उसे पसंद नहीं करते और उसके एग्जैक्ट मीन्स फोर्स और थ्रो आउट यानी कि फोर्स करके बाहर निकालना चाहते थे तो बाहर निकाल देते हैं रिवेंज मैंने आपका बदला लेना टू गेट इवन विद समन ऑफ और रॉन्ग डन बाय हिम यानी कि किसी से कोई रिवेंज लेना बदला लेना तो ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस तो बदला लेने के लिए ग्रिफिन जो है ना लंदन के अपने उस घर में आग लगा देता है जहां पर वो रहता था क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड उसको पसंद नहीं करता था फोर्स से वो बाहर निकाल देता है उसे वो इनविजिबल हो चुका था तो वो अपने ही जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ हिज इनविजिबिलिटी एंड ही जस्ट डिड ऑल द थिंग्स विच ही वॉन्टेड टू डू To get away without being seen, he had to remove his clothes. अब उसे अपने कपड़े निकालने थे क्योंकि अगर वो कपड़े पहना हुआ था तो कपड़ों से पता चल रहा था देर इज सम वन इट कैन बी फिगर आउट वेरी इजली दैट देर इज सम वन दैट्स वाई ही हैड टू रिमूव इज ऑल क्लॉथ सो दैट नो बडी कैन फिगर आउट दैट देयर इज सम वन उसे अपने आप को पॉइंट आउट नहीं करवाना था इसीलिए वो अपने कपड़े जो है निकाल देता है दिस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डर होमलेस वॉन्डर मतलब अ पर्सन हु रोम्स अराउंड हियर एंड देयर ओके Without clothes, without money, and quite invisible until he uh, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब वो जो ना इधर उधर घूमने लगा बिना उसके कपड़ों के without और बिना पैसों के और वो पूरे तरीके से invisible हो चुका था ठीक है ना और अब क्या था उसके जो foot जो steps से in some mud mud में पड़ते तो वो footprint छोड़ देते और फिर वो जैसे ही वो चलता अगर उसके पैर कीचड़ में जाते फिर कीचड़ से जब वो बाहर जाता तो उसके पैरों के निशान पड़ रहे थे ठीक है He escaped easily enough from the boys who followed him. His imprints in London, footprints in London. तो उसके पैरों की जो निशान वो बच्चे follow कर रहे थे ये तो पहले की story थी कि भाई उसने जो है अपना घर जो वो कर दिया जो landlord उसे पसंद नहीं करते थे तो उस room को वो जो है जला देता है और अब ताकि उसे कोई figure out ना करे तो वो अपने कपड़े भी remove कर देता है लेकिन कीचड़ से उसके पैरों के निशान पड़ते हैं जो बच्चे उसको फॉलो करते हैं लेकिन वो बच्चों से पीछा आसानी से छुड़ा लेता है बट इज एडवेंचरस बट हिज एडवेंचरस वर बाई नो मेन्स ओवर एडवेंचरस एंड अनयूजल एंड एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस सर्टनली नॉट मतलब उसका जो भी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था वो यहीं तक फिनिश नहीं होता आगे उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है ही हैड चोजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू 
वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स इट वॉज मिड विंटर और उसने जो ये समय चूज किया था ना अपने आप को इनविजिबल बनाने का और बिना कपड़ों के हर जगह घूमने का ये जो है उसके लिए बहुत ही खराब समय था क्योंकि ये क्या था मिड विंटर बिल्कुल अच्छी सर्दी वाला समय था और इस समय उसको लंदन में बिना कपड़ों के घूमना पड़ रहा था द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स ओके इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वॉम और एयर जो थी वो बिल्कुल बिटरली मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड थी बिटरली मीन्स एक्सट्रीमली एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड थी और वो जो है कपड़े भी नहीं पहन सकता था ठीक है और उसको कपड़े पहनने की इच्छा थी वो नहीं पहन सकता था क्योंकि वो फिगर आउट हो जाता और वो कुछ कर भी नहीं सकता था ठंड की वजह से और वॉक कर रहा था स्ट्रीट पर डिसाइड करता है कि किसी लंडन स्टोर में अंदर जा कर के वो रेस्ट करे क्योंकि वो थक भी चुका था ठंड से परेशान था क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग सॉरी एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस अब जैसे ही जो है किसी लंदन के किसी बड़े स्टोर के जब क्लोजिंग का टाइम आया तो वो उसके अंदर जा कर के अपने आप को मतलब कि सेटिस्फाई करता है किस चीज़ों के साथ क्लोथ्स के साथ और जो है आराम से वो खाना भी खाता है और बढ़िया से वहाँ रहता है और उसे वहाँ पर किसी तरह की कोई एक्सपेंस मतलब खर्चे की भी जरूरत नहीं रहती है <coughs> ये लंडन का एक बड़ा स्टोर था जहाँ पर ये अपनी जरूरत की सारी चीज़ों को ले सकता था यहाँ पर हर तरह के सेक्शन रहते हैं क्लोथिंग सेक्शन फीडिंग सेक्शन फूड सेक्शन वगैरह सब कुछ रहते हैं तो ये जो है अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को वहाँ लेता है और आराम से वहाँ टाइम स्पेंड करता है ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वॉम क्लॉथ्स वो जो है बॉक्सेस और जो भी रैपर वगैरह थे उनको रिमूव करके और बॉक्सेस को जो है ओपन करके अपने लिए जो है गर्म कपड़े भी निकाल लेता है सोन विद शूज एंड ओवर कोट एंड अ वाइट ब्रेम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन अब जो है ये ओवर कोट वगैरह पहन लिया ब्रिम्ड मतलब एज किनारे एज किनारे के एज जैसी कैप इसने लगा रखी है पिक्चर में तो इस तरह की कैप लगा करके वो कम्प्लीटली विजिबल बन जाता है In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down the uh, slip on a pile of quilts. अब ये जो है ना जो restaurant के kitchen में जाता है वहाँ पर ये पाता है कुछ खाने पीने का सामान जैसे coffee, meat, ठीक है और इन सब चीज़ों को लेकर के sweets, wine और grocery store से सारी चीज़ों को collect कर लेता है और फाइनली ये वहाँ पर सो जाता है जहाँ पर गद्दे वगैरह रहते हैं आराम से अपने आप को वॉम करने के लिए आराम से ये सो जाता है यानी कि वो बड़ा लंदन स्टोर है वहाँ पे सारी चीज़ें उसको अवेलेबल मिलती है इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग अब अगर अनटिल जो अगर अब जो है ना ग्रिफिन अपने आप को मैनेज कर लेता सही टाइम पर उठने के लिए तब तो सब कुछ ठीक रहता लेकिन ऐसा नहीं हुआ एज इट वॉज ही डिड नॉट वेकअप वो नहीं उठता है असिस्टेंट अंदर आ जाते हैं अगली मॉर्निंग में स्टोर खोल के और तब उसकी नींद खुलती है वेन ही सा कपल ऑफ दैम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन पैनिक्ड मीन्स परेशान नर्वस हो जाना डर जाना जब देखते हैं कि जो है दो लोग उसके पास आ रहे हैं तो वो घबरा करके जो है दौड़ना शुरू कर देता है दे नेचुरली गिव चेस चेस मीन्स उनका पीछा करते हैं वो लोग In the end, in the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और फिर यही होता है लास्ट में कि वो जो है उनसे सिर्फ इसी कारण से बच पाता है क्योंकि उसने अपने नए पहने हुए कपड़ों को उतार के उसे फेंकना पड़ता है और जब वो नए पहने हुए कपड़े उतार के फेंकता है और सिर्फ तभी उनसे बच पाता है So once more, he found himself invisible but नेक्ड in the chill January air. अब जो है वो अपने आप को जनवरी के इस ठंडे समय में दोबारा से नेक्ड पाता है और बिना कपड़ों के पाता है दिस टाइम इट डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी फेस अबव हिज शोल्डर ठीक है ना स्टॉक मतलब लाइक आर्टिफिशियल मस्टाज यूज बाई एक्टर्स प्रॉप्स ये सारी चीज़ें जो प्रॉप्स वगैरह होते हैं ना जैसे मस्टाच है बियर्ड है तो इस तरह की चीज़ों को वो अब यूज़ करना चाहता था ताकि उसका जो फेस है जो अभी भी इनविजिबल है उसको वो कवर कर सके ठीक है और जो है अपने शोल्डर के ऊपर के एरिए को भी कवर करने के लिए वो चीज़ों को अरेंज करता तो वो ऐसी जगह पर जाना चाहता है किसी थिएट्रिकल कंपनी में इस सोच में कि वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो अपने आप को कवर कर लेगा शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ही हरी टू ड्यूरी लेन 
द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड और एक ये थिएटर वर्ल्ड के एक सेंटर की जगह जहाँ पर थिएटर वर्ल्ड है जहाँ पर वहाँ पर सेंटर में एक जो है शॉप पे जाता है जिसका नाम होता है ज्योरी लेन और वहाँ से वो अपनी चीज़ों को अरेंज करता है कांपते हुए ठंड में परेशान होते हुए वो वहाँ जल्दी से जाता है शिवरिंग विथ कोल्ड ओके ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप और जहाँ पर वो एक जो है ना उस जगह पर एक सुटेबल शॉप मिल जाती है ज्योरी लेन में कि वहाँ पर जो जो शॉप में उसको सारा सामान मिल जाता है वो वहाँ जाता है ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड इज फोर हेड डार्क क्लासेस फॉल्स मस्टाज बिग बशी साइड ब्रिस्कर्स एंड अ लार्ज हेड अब ये क्या कर रहा है अपने आप को विजिबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अरेंज कर लिया सुटेबल शॉप में जा कर के ठीक है वहाँ पर ये जाता है तो वहाँ पर बैंडेज जो कि अपने फेस पर चारों ओर लगा लेता है डार्क ग्लासेज जो सन ग्लासेज यूज़ करता है डार्क और एक नोज भी लेता है फॉल्स और एक जो है ना साइड विस्कर्ड ताकि उसका जो कॉलर के ऊपर का पोर्शन है ना विस्कर्ड मतलब जो कपड़ा आप नेक के यू किनारे यूज़ करते हो जैसे इसने यूज़ किया हुआ है उस तरह का वो यूज़ करता है और फिर उसके बाद एक बड़ी कैप भी लगाता है सो दैट ही कैन ही कैन जस्ट मेक हिमसेल्फ विजिबल ओके टू स्केप विदाउट बींग सीन ही ही केलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड केलेसली अ वे दैट शोज इन सेंसिटिव एंड क्रूअल ओके okay, जो एक सेंसिटिव और एक क्रूअल वे है उसके हिसाब से ये बता रहा है कि जो है ना वो शॉपकीपर को भी अटैक करता है पीछे से और फिर उसके बाद उसके पैसे भी ले लेता है ताकि वो जो है अपने आगे की जो लाइफ है थोड़े से इजली वे में सर्वाइव कर सके इगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ एपिंग एपिंग में वो एक जो है एपिंग में जाना चाहता है लंडन से बचते हुए क्योंकि उसने लंडन में बहुत सारे क्राइम कर लिए हैं और वहाँ से निकलना चाहता है तो ट्रेन से एक विलेज में जाता है एपिंग में जिसके विलेज का नाम है वेयर ही बुकड टू रूम्स इन द लोकल इन लोकल इन में ए, जो है वो दो अपने रूम बुक करता है इन में सराय होता है जैसे एक अरेंजमेंट सी होती है रहने की वहाँ पर ओनर वगैरह सब रहते हैं रूम्स वगैरह डिवाइड होते हैं उसे हम सराय कहते हैं तो वहाँ पर ही अपने लिए दो रूम फिक्स करता है द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वर्ज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट एक स्ट्रेंजर का इस तरीके से विंटर में आना किसी भी तरह से एक अनयूजल इवेंट था एक ऐसी घटना थी कि वो एक यूजल नहीं थी वो कॉमन नहीं थी बहुत डिफरेंट थी अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपेरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग वेगिंग मतलब डिस्कस करना मूविंग हेयर टॉकिंग वेगिंग मैंने मूविंग होता है यहाँ पर टंग की मूविंग दिखा रहा था टंग की मूविंग का सेंस क्या होता है बात करना ओके वेगिंग हेयर मीन्स टॉकिंग टंग वेगिंग तो इस तरह के अनकॉमन अपेरेंस के साथ किसी का इस तरीके के अनयूजल टाइम पर आना लोगों को बातें करने पर मजबूर कर देता है ओके क्लास मिसिज हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली और जो मिसिज हॉल है ये लैंड लॉर्ड जहाँ पर ये रुका है जिस इन में वहाँ की ये वाइफ लैंड लॉर्ड की वाइफ है ये तो ये हर तरह का प्रयास करती है शी ट्राइड एवरी थिंग टू मेक मेक हर सेल्फ फ्रेंडली विथ हिम वो अपने आप को उसके साथ फ्रेंडली करने के लिए हर तरह के प्रयास करती है बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर ग्रिफिन की कोई डिज़ायर नहीं होती उसे बातचीत करने की माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग इज अ डिज़ायर फॉर सोलीट्यूड और ये कहता है कि मेरे को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक ओके माई रीज़न इज़ कमिंग हेयर टू हैव सोलीट्यूड टू हैव मीन्स आई वॉन्ट टू लिव अलोन वो जो है कहता है कि मुझे अकेले रहना है मैं शांति चाहता हूँ सोलीट्यूड मीन्स अलोन अकेला ठीक है तो मैं अकेले रहना चाहता हूँ और जो है मैं शांति चाहता हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क डिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस अभी भी ये भी कहता है कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब कहता है कि मेरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है मेरे काम में मेरा फेस थोड़ा सा खराब हो गया था एक एक्सीडेंट से मेरा फेस जो है ना प्रभावित हो गया था अफेक्टेड था ओके क्लास आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू क्लियर नाउ यू विल हैव टू राइट द समरी ऑफ टॉट पैराग्राफ्स क्लियर एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन सम क्वेश्चन यू हैव टू डू दैट ओके एंड फाइनली आई विल गिव यू सम एन सी आर टी क्वेश्चन ऑल्सो यू नो इट वेरी वेल दैट यू हैव टू डू एन सी आर टी क्वेश्चन ऑल्सो ओके क्लास इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट टू मी ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे